இன்றைய நான் ஆனது பின் நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினர் பல தத்ரூபமான ஓவியங்களை வரைந்த ஓவியர் திரு ஷியாம் அவர்தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வாங்க சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் பக்கம் வந்து இந்த ஓவியமாக தொடர்ச்சியாக வரைஞ்சிட்ருக்கீங்க உங்களோட தொடக்க கால பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை பயணம் அப்படின்னு கிடையாது சும்மா ஒரு ஒரு இதுவாக வந்தது தான் அது பயணம் வச்சுன்னா இதுக்காக வரணும்னு வரல படம் வரைஞ்சு தான் இது பண்ணணும்னு வரல வந்த ஆனால் அது வந்து அடுத்தடுத்த நாள் மூணாவது நாளே வந்து ஒரு குமுதம் மேகசினில் வந்து தொடர்கதைக்கு படம் போட்டேன் அப்போ எனக்கு வந்து எழுத்தாளர்களை யாரையும் தெரியாது யாரையுமே எனக்கு தெரியாதப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து தொடர்கதை வந்து ராஜேஷ்குமாருடைய தொடர்கதை அப்போ வந்து இது ராஜேஷ்குமார் தொடர்கதைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ராஜேஷ்குமார் யாருன்னு தான் கேட்டேன் சரி அப்போ ஒரு ஃபோட்டோ காட்டினாங்க ஓ அவர் தானே அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னுடைய இது இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி மேக்சின் படைக்கிற பழக்கம் இல்லாமல் தான் அந்த சும்மா சினிமா ஜோக்ஸ் அந்த மாதிரி படிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய வேலை இருக்கா இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே அதை தக்க வச்சுருக்கு இது வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு போய் போய் போயிட்டுருக்கு சரி சார் நீங்கள் வந்த காலகட்டங்களில் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஐடி ஃபீல்டு இல்லை ஒரு மற்ற விஷயங்கள் சார்ந்து தான் ஓடிட்டுருந்தாங்க பட் நீங்கள் இந்த இதுக்குள்ளே வரும்போது வீட்டிலலாம் எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்க சார் வீட்டில் ஏற்றுக்கவே இல்லை எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் போதுலேருந்தே படம் வரைவேன் பெருசாக வந்து என்னை வந்து யாரும் ஏற்றுக்கல ஊர் ஊரில் ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்கெல்லாம் ஜாலியாக இது பண்ணுவாங்க படம் வரையக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து வீட்டில் ரொம்ப அடிகள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் நான் சரி சார் அதுவும் இந்த ஒரு கருவேப்பிள்ள மரம்னு ஒன்று இருக்கும் அதே உயிர் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதில் கட்டி போட்டு அடிப்பாங்க கருவேப்பில மரமும் நானும் சேர்ந்து ஆடிட்டுருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்து அது என்னென்னா யாரோ சொல்லிட்டாங்க அப்போ எங்கள் அப்பாட்டை அது வா வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப விரக்தி ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அதை அவங்க ரொம்ப நம்புனாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு அதில் வந்து ஒரு வருமானம் வருதுங்கும் போது அது மறைஞ்சி போச்சு சரி சார் ஓவியராக வந்து பல்வேறு வண்ணங்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க உங்களுக்கு வெள்ளை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அது ஏன் அப்படி மாதிரி மனசு ஏன் அப்படி வெள்ளை அப்படி அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து எங்கள் தாத்தா அதாவது எங்கள் அம்மா வழியில் வந்து கொள்ளு தாத்தா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இரண்டு வயசு வரைக்கும் இருந்தார் சரி சார் அவர் ஒருத்தர் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவரை ஏன் அவனை ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு ரூம்ப எனக்கு கொடுத்துட்டார் சோவர் ஃபுல்லாக நீ வரைஞ்சிக்கோ அப்படின்னு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே நான் சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே எங்கூடையே அந்த ட்ராயிங்ஸ் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் எனக்கு எட்டி 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 அது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் சடனாக ஒரு பீரியடில் வந்து எங்கள் தாத்தா இருந்துட்டாங்க ஏன்னா தாத்தா இறந்தோன்னா பெரிய காரியத்துக்கு வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் தாத்தாவோட ட்ராயிங்கும் போன மாதிரி ஆகி போச்சு அந்தளவுக்கு வந்து தாத்தா மட்டும்தான் அவருக்கு இது என் மேலே அந்த ட்ராயிங் இதில் ரொம்ப இதுவாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வரைய விடலை அந்த ஒயிட் வாஷ் அடிச்சதோட சரி ஆஹா வரைய விடலை அப்புறம் எங்கள் அம்மா இல்லை சொந்தக்காரங்கள்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா பெருசாக என்னுடைய என்னுடைய வரைவது எப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன தோணுதுலாம் கனவுல வர்றதெல்லாம் வரைஞ்சிட்ருப்பேன் நான் ஒருத்தருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுன்னா நான் வரைஞ்சி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி தாட்டு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப இருக்கும் என்ன என்னை சார்ந்தவங்க எல்லாருமே அந்த ட்ராயிங்கில் இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குழந்த வந்து ஒரு வீடு ஒரு தென்னை மரம் வரைகிறதே எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது நான் பண்ணவே மாட்டேன் பண்ணதே கிடையாது அதை தாண்டி ஏதாவது பண்ணணும் ஒரு கோபமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ட்ராயிங்கில் வெளி ஆமாம் ஃபுல்லாக வெளிப்படுத்தி இல்லை கோபம் மட்டுமே நான் வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தேன் சந்தோஷத்தை வெளிப்ப வெளிப்படுத்தவே இல்லை என்னை யார் யார் அடித்தாங்களோ அவங்களுக்கு நான் பனிஷ்மெண்ட்டு தருது அந்த மாதிரி அது என்ன குணம்னு எனக்கு ரொம்ப தெரியாமல் ஒரு புதிராக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது எதுக்கு இதெல்லாம் வரைவோன்ற மாதிரி ஒரு தாட்டு வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ எங்கள் டீச்சர் என்னை வந்து அடித்தாங்கன்னா டீச்சருக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு நான் வேறு அடிக்கிற மாதிரி கொடுக்க மாட்டேன் அது அவங்க திரிந்திடுற மாதிரி நான் பனிஷ்மெண்ட்டு அந்த ட்ராயிங்கில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் தாத்தா இறந்தப்போ எல்லோரும் வந்து உட்காந்தாங்க அந்த அறையில் உட்காரும்போது சுற்றுக்க என்னுடைய ட்ராயிங் இருந்தது ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுலையும் எழுதி வேறு வைப்பேன் சாந்தி டீச்சர் மாமா அத்தை பெரியம்மா அப்படி எழுதி வைக்கும்போது இவங்க யார் அந்த ரூமில் இத்தனை நாள் பார்க்கலை எல்லோரும் இப்படி உட்காந்துட்டு தி பக்கத்தில் இப்படி இப்படி பார்க்கும்போது என்னட
பட் நீங்கள் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக ஒரு கதை ஒரு ஒரு மன்னர் சார் சார்ந்த ஒரு அரசர் சார்ந்த கதைனா டீட்டெயிலாக வந்து அதில் நீங்கள் வரையிறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை டீட்டெயிலாக என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் இப்போ வெற்றின்றது என்னது ஒருத்தர் பண்ணதை விட ஒரு பர்சன்ட் கூட அந்த ஒரு பர்சன்ட் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கொடுத்தாலே போதும் இப்போ பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து பேரை தாண்டி ஒரு பர்சன்ட் நான் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்க முடி கொடுக்க முடிஞ்சால் போதும் நூறு பர்சன்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு பர்சன்ட் போதும் இன்னும் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இன்னொருத்தர் இன்னும் உக்கரமாக ஒருத்தர் வந்தால் நான் இன்னும் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் சரி அதுதான் இந்த இதில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் உண்டு எனக்கு ஓகே சார் தொடக்க காலங்களில் அவங்க ஓவியங்களை பார்த்து சார் இதில் இவர் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா எந்த எந்த மாதிரியான ஓவியங்களை சொன்னாங்க இல்லை நான் எந்த இப்போ நான் எல்லா படமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தவங்கள தான் வரைவேன் நான் என் லைஃப்பில் பார்த்தவங்க சந்தித்தவங்க இவங்கள நான் சும்மா ரோட்டில் உட்காந்தா கூட இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேர் இருக்கும் இவருக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கலாமேன்னு நானாக சும்மா அப்படி பார்ப்பேன் சும்மா ரோட்டில் போகும்போது கூட ஒருத்தர் நடந்து போகிறாருனா இவர் பேர் இப்படி இருக்கலாம் இவருக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் தாட் எனக்கு இருக்கும் அது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா என்னுடைய ட்ராயிங்கில் அவங்க வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்திருக்காங்க உங்களோட ஓவியங்கள் வந்து வண்ணங்களால் தான் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு வண்ணங்களில் வரையிறது பிடிக்குமா இல்லை ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லை எனக்கு பென்சில் ட்ராயிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பென்சில் ட்ராயிங் பென்சில் ட்ராயிங் தான் வந்து ஆர்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்டோடைய மிகப்பெரிய ஆணிவேர் பென்சில் ட்ராயிங் பக்காவாக பண்ணால் தான் நீங்கள் மற்ற கலர் பக்கமே போக முடியும் அந்த மாதிரி பென்சில் ட்ராயிங்கு வந்து எப்போயுமே வந்து போர் அடிக்காது அது வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பெரிய ஆளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க பேனர் வரையாங்க எல்லாம் ஓகே பென்சில் ஒரு ட்ராயிங் வந்தாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஏன்னா பென்சில் ட்ராயிங்கில் அது ரொம்ப உயிர் இருக்கும் இப்போ வந்து பல ட்ராயிங் வந்து டிஜிட்டலு எவ்வளோவா வந்துருச்சு இந்த பென்சில் ட்ராயிங் இப்போ எப்படி இருக்கு இப்போயும் அது பென்சில் ட்ராயிங் தான் இப்போயும் பல பத்திரிக்கையில் கிருக்கி கொடுங்க சார் அப்படிம்பாங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க சார் ஏதாவது கிருக்கி கொடுங்க சார் டைம் இல்லை சார் அப்படின்னா சார் வலது கையில் போட்டு இடது கையில் கூட ஒரு கிருக்கு கிருக்கி கொடுங்க சார் அப்படிம்பாங்க அது அவங்க நம்ம மேலே வச்ச நம்பிக்கைக்கு சொல்கிறாங்க அதுக்காக அப்படி பண்ண போகிறது கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளாக வந்து அவங்க நம்பிடுறாங்க பென்சில் ட்ராயிங் போதும்னு சொல்கிற எத்தனையோ பத்திரிகைகளும் இன்னும் இருக்காங்க அது போதும் கலர் கூட வேண்டாம் கலர் பேஜில் பென்சில் ட்ராயிங் வரும் ஓகே இந்த ஓவியர்களை வந்து சார் நீங்கள் கிருக்கி கொடுங்க நாங்கள் போடுறோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார் அது வந்து ஒரு ஓவியர் மலை அந் எந்த அளவுக்கான ஒரு நம்பிக்கை காட்டுறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை நம்ம கொடுத்த நம்பிக்கை தானே நம்ம திருப்பி கொடுக்குறாங்க அதனால் அவங்கள வந்து கிருக்கி கொடுங்கன்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து சாதாரண வார்த்தை கிடையாது அவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நான் உன்னை இனிமேல் பாராட்ட மாட்டேன் இது தான் இவ்வளோ பாராட்டிட்டேன் அப்படின்னா இனிமேல் நான் உனக்கு பாராட்ட மாட்டேன்றத விட பெரிய பாராட்டு எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் ஓகே நீங்கள் சென்னை வந்து ஓவியங்கள் வரைய தொடங்கிய காலகட்டங்களில் யா முக்கியமான பாராட்டுகள்லாம் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் அவங்கள கூப்பிட்டு பாரா பாராட்டினாங்க இந்த பாராட்டுகள் விஷயம் சொல்லுங்கள் என்னை முதல்ல வந்து கூப்பிட்டு பாராட்டினது கலைஞர் தான் ஏன்னா தொல்காப்பிய பூங்காவுக்கு நாங்கள் படம் போட்டோம் இப்போ வந்து டெய்லி வந்து கோபாலபுரத்துக்கு வந்து நாங்கள் போய் உட்காந்து ஐயா வந்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் உட்காந்து படம் வரைவோம் சீன் சொல்லுவாங்க ஸ்கெட்ச் காட்டுவோம் அவர் என்னை வந்து எப்படின்னா இஷ்யாம் அப்படின்னு கூப்பிடுவார் இஷ்யாம் வா அப்படின்பார் நான் ரொம்ப நாளாக என்ன ஒரு மாதிரி அழுத்தி கூப்பிட்றாங்களே சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க அசிஸ்டண்ட் இருக்காங்களே அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டேன் அது போடக்கூடாதுங்க இந்த இஷ்யூ போடணும் நீங்கள் குண்டு இஷ்யூ போடுறீங்க அப்படின்னாங்க போட்டுட்டேன் நான் அதை எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டேன் ஆனால் அவருடைய புக்குகளுக்கெல்லாம் படம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லாமையே சில விஷயங்களை பாராட்டுறது உண்டு ஏன்னா முளசலி ஆஃபீஸ் அங்கே வீட்டு பக்கத்தில் அப்போ இருந்தது இப்போ போயிட்டு பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவர் கூடயே நான் உட்காந்து கூட அவர் சொல்ல சொல்ல படம் வரைகிறது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அவர் உடனே பாராட்டிடுவார் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் உடனே பாராட்டி சொல்லி கூட அனுப்புவார் அது நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்களா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி கலைஞர் இளமை கலைஞரை சந்திக்கிறாருன்னு ஒரு புக்கு போட்டாங்க லெனின் போட்டார் லெனின் ஆமாம் அதுக்கு கூட அவர் வந்து அதுக்கு அவருக்கு நான் போடலை இவர் லெனின் போட்டேன் அதுக்கு சொல்லி விட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல சொன்னார்
அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம வந்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த கலைஞர்களுக்கு ரொம்பவும் பாராட்டினா தொழில் தேக்க மடைஞ்சிடும் நான் வந்து அதை விரும்பாமையே நகர்ந்து நகர்ந்து போயிடுவேன் கொஞ்சம் பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாலே நான் அவங்கள டைவெர்ட் பண்ணுவேன் சரி எதுக்கு தேவையில்லாமல் நம்மளும் மனுஷன் தான் மய மயங்குற தன்மை அதில் இருக்குது அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் மாதிரியே போகும் அதனால் போயிட்டுருக்கு தட்ஸ் ஆல் இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பென்சில் இருந்து கலரிங் எல்லாமே தாண்டி இப்போ டிஜிட்டலில் வரைகிறது வந்து வந்துடுச்சு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை டிஜிட்டல் என்ன தான் வந்தாலும் மேனுவல் யாருமே விட முடியாது மேனுவல் மேனுவல் தான் அது யாருமே எடுக்க முடியாது டிஜிட்டல் என்னென்னா ஒரு மாயை மாதிரி தான் ஆனால் அது வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ளோவராக போயிட்டுருக்குது மறுபடியும் அது திரும்பி வரும் அப்படி தான் அது டிஜிட்டல் ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் இளைய சமுதாயத்தில் இளைஞர்கள் நிறையா பேர் வந்து இந்த ஓவியங்கள் வரையுது கார்ட்டூன் போகிறதுன்னு நிறையா பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் வியூவை ஒரு பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஹாப்பினஸை பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் வந்து உண்மையிலே சூப்பருங்க அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து கலந்துக்கிட்டு தன்னுடைய ஃபீலிங்கை அழகாக வெளிப்படுத்துகிறாங்க அது கிரேட்டு தானே அது வந்து தப்பு இல்லை ஒரு பீரியடில் வந்து ஒரு பத்திரிக்கையில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த டீம் எல்லோரும் உட்காந்து ஒரு யோசித்து ஒரு கார்ட்டூன் சொன்னோன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு படம் வரைவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை அவங்களே யோசிக்கிறாங்களோ அவங்களே வெளிப்படுத்துகிறாங்க பாராட்டும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அது வரவேற்கிற பெரிய விஷயம் தான் சார் உங்களோட ஓவியங்களை வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அது எப்படி சார் அது இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது இப்போ ஒரு நிறுவனம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தொடர் கதைக்கான ஆரம்பிக்க போகிறாங்க எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலான்ற மாதிரிலாம் பேசுவாங்க இப்போ கம்மி முந்தி பேசுனாங்க பேசிவிட்டு வந்து எல்லாம் முடித்தோன்னா நான் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக போட போகிறேன்ற மைண்ட்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா ஒரு தெத்து பல் வச்சு ஒரு மாதிரியாக சாதாரணமான ஃபேஸ்க்குள்ளே உள்ளவ கூட கதாநாயகியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி படம் வரைகிறது தான் சேலஞ்சு அழகாக வரைகிறதுல ஒன்றும் பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை கரெக்டான கண்ணு கரெக்டான மூக்கு வரைகிறதுல பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை நார்மல் கேர்ள்ஸ் சாதாரணமாக இருக்கிற பொண்ணு பரு வந்த முகங்கள் அது வந்து தான் வரையணும் அது தான் நல்லாயிருக்கும் வேர்வையோடைய இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கலைஞ்ச தலையோட அதில் ஒரு அழகை காட்டுறது தான் அழகு அழகுன்றது பூசின ஒரு பவுடர் பூசின அழகைத்தான் அழகுன்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இத்தனையும் நம்ம பேசிவிட்டு இந்த மாதிரி தொடக்கதைக்கு நம்ம நேச்சுரலாக போடலாம் அப்படின்னு எந்திரிக்கும் போது அந்த நிறுவனர் அந்த இது வரைக்கும் பேசினவர் சார் உங்களுடைய ட்ரேட்மார்க் அந்த அழகான பியூட்டி கேர்ள் கொண்டு வந்துடுங்க அப்படிம்பார் நமக்கு அப்படியே சப்புன்னு போயிடும் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லோரும் அப்படி கேட்கும்போது இதே பொண்ணை நான் பதிவு பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் அது என்னாச்சுன்னா இவர் பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி எனக்கு அதில் விருப்பமே கிடையாது அப்படி போட்டு ஏன்னா ஒரு பொண்ணு இல்லையே உலகத்தில் எத்தனையோ வகையான எத்தனையோ விதவிதமான பெண்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ ஆண்கள் இருக்காங்க எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோ போடலாம் நமக்கு எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் இந்த மூன்றாம் உலக போரில் வைரமுத்து எழுதும்போது எனக்கு அது கொஞ்சம் நிறைவேறிச்சு ஏன்னா அதில் வித்யாவிதமான கேரக்டர்ஸ் வரும் அது எல்லாமே என்னுடைய கற்பனை தான் எதுவுமே நான் வந்து எப்போயுமே ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பண்ணவே மாட்டேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் வரைஞ்சி கொடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாற்பது படம் வரைவேன் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபோனில் சொல்லுவாங்க ஃபோனில் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவங்க படம் வாங்க வந்துடுவாங்க பையனும் வந்துடுவான் படம் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டாங்க என்னையே என்னால் இப்போ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியலை இப்போ முந்தி நாற்பது படம் போட்டேன் இப்போ மாதத்துக்கு நாற்பது தான் போடுறேன் ஏன்னா இப்போ கதைகள் கம்மியாயிடுச்சு கதைகள் கம்மியாயிடுச்சு அந்த அந்த கேரக்டரைசேஷன் பண்ணுறீங்க சார் அது நிஜ வாழ்க்கையில் யாராச்சும் அப்படி இருக்காங்களா சார் இல்லை நான் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி நான் வந்து சில கதைகளுக்கு படம் போட்டு அவங்கள நிஜ வாழ்க்கையில் ரொம்ப பிரமிச்செல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் இப்படி வச்சுருப்பா அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு நான் வரைஞ்ச ஒரு ஸ்கூட்டியில் போகிறா என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூட பைக்கில் உட்காந்துட்டு பின்னாடி ஏ அந்த கேரக்டர் போட்டால் அது போதுப்பார் அப்படிமா அது வேகமாக போய் பார்ப்பா அவள் மாதிரி இருக்கும் என்னோட அது அது ஒரு நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது எப்படியோ திடீர்னு அமையும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அமைஞ்சிருக்கு ஓவியர்கள் பல பேர் இருக்காங்க பலரும் தொடர்ச்சியாக வரைகிறாங்க இப்போ அவங்க விட்டு இடத்துலேருந்து நீங்கள் தொடங்கக்கூடிய சூழலாம் வந்திருக்கா சார் ஆ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தொடர் ஒரு ஆமாம் அது அது ரொம்ப வந்திருக்கு ஒரு வாட்டி மாசே சார் போடும்போது ஏதோ ஒரு தொடர் கதைக்கு இதாகிடுச்சின்னு
அது ரொம்ப விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புசாமி சீதா அவர் வந்து ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னோன்னா அப்புசாமி சீதா பற்றி அவரோட ட்ரேட்மார்க்கு அதை வந்து நான் பல புக்களுக்கு அட்டைக்கு நான் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு நாள் அவருக்கு ஃபங்க்ஷன் நட நடந்த ஒரு விஷயத்தில் என்னுடைய ட்ராயிங்கை வச்சுருந்தாங்க அவங்க நான் அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இது நான் போட்ட அப்புசாமி சீதா பற்றி ஜெயராஜ் போட்டதில்லை அப்படிங்கும்போது அப்படியா அப்படின்னாங்க ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்ததுக்கு அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அது ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ரொம்ப நடந்திருக்கு ஓகே இந்த கார்ட்டூன்கள் ஓவியங்களை தாண்டி மற்ற எந்த விஷயம் சார் தொடர்ச்சியாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஏர் ஃபிலிம்கான ஸ்டோரி போர்ட்ஸ் போடுறேன் மற்றபடி இப்போ ஃபிலிம்கான ஸ்டோரி போர்ட்ஸ் போடுறேன் ஃபேஷன் டிசைனிங் பண்ணுறேன் ஃபேஷன் டிசைனிங்னால் ட்ரெஸ்ஸுக்கு பதில் டிராயிங் வரைகிறேன் ட்ரெஸ் இருக்காது டிராயிங்கை வரைகிறேன் ட்ரெஸ் மாதிரி டிராயிங் வரைகிறேன் அந்த மாதிரி சோர்ஸ் பண்ணுறேன் மற்றபடி வெளிநாடுகளில் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் இங்கே தமிழகத்தை தாண்டி வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகள் நம்மளோட ஓவியங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வரவேற்பு இப்போ கூட ஏன்னா இல்லை எப்போயுமே வரவேற்பு இருக்குது ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு சரித்திர விஜயநந்தினின்னு ஒரு சரித்திர நாவல் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்துச்சு எனக்கு அவங்க பணம் அனுப்புவாங்க ரசிகர்கள் வந்து பணம் அனுப்புவாங்க எனக்கு அப்படி அனுப்புவாங்க எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு ஹானர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரே ஒரு தொடர்கதை தான் நான் படம் போட்டேன் வானம்பாடின்னு ஒரு பத்திரிக்கையில் அவ்வளவு வரவேற்பு டிராயிங்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் அங்கேருந்து வர்ற நமக்கு ஆர்டர்ஸுக்கு கூட தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் பண்ணாதீங்க கையில் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி தான் வருவாங்க ஏன்னா கை விஷயம் வந்து என்றைக்குமே வந்து அது மறுக்கவே முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தது அந்த கையில் பண்ணுறதுனால தான் நேரடியாக அதை பார்க்கணுங்கிறதுல தான் எல்லாருக்கும் ஆசையாக இருக்குது டிஜிட்டலில் நான் வரைவேன் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா குழந்தைகள்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு இப்போ அதில் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே கலர் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேட் பண்ணி காமிக்க முடியாது காமிக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு ப்ளூ எடுத்தீங்கன்னா அதே ப்ளூ தான் எனக்கும் வரும் ஆனால் அது ஏன் ப்ளூ இல்லை ஆனால் கலரில் குலைச்சி நான் பேப்பரில் வைக்கிற வரைக்கும் சஸ்பென்ஸ் அது நான் நினச்ச மாதிரி அது வருதா அது சஸ்பென்ஸ் அது வந்தால் சந்தோஷம் வரலனா முயற்சி இந்த வண்ணங்களில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்குது வண்ணங்களில் இலைகள் இருந்த காலகட்டங்கள் அப்புறம் வண்ணங்கள் தனியாக உருவாச்சு இப்போ டிஜிட்டல் வரைக்கும் இருக்குது இந்த காலகட்டங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை எனக்கு உடையாறுன்னு பாலகுமாரன் எழுதினார் அந்த உடையாருக்கு நான் தான் ஃபுல்லாக படம் போட்டேன் அது இதயம் பேசுகிறதுன்ற ஒரு புக்கில் நூறு வாரம் கதையாக வந்ததுக்கப்புறம் பாலகுமாரன் உடையாருன்னு சொல்கிற புக்கை தனியாக போட ஆரம்பித்தார் போட்டவுடனே ராஜராஜ சோழனுடைய கடைசி பரம்பரையில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள சாரை வந்து ஆனர் பண்ணணுன்றதுக்காக எங்களெலாம் கூப்பிட்டாங்க நாங்கள் கோவிலுக்கெல்லாம் போனோம் அங்கே உள்ள பழைய காலத்து ராஜராஜ ஓவியர்கள்லாம் வந்து அந்த குகையில் காட்டினாங்க நாங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தோம் இப்போ பச்சை இலையில் மண்ணில் செம்மண்ணில் அந்த மாதிரி கலவையில் அவங்க பண்ணது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமும் அது அப்படியே இருக்குது டிஜிட்டல் உடைய இப்போ கடைசி போஷன் அது அது ஒரு பேனரில் உள்ளது கூட ஃபேட் அவுட் ஆகிரும் அந்த பூவில் இருந்து எடுத்த ரசம் இன்னும் அந்த கலர் அப்படியே மங்காமல் இருக்குது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எத்தனையோ வருஷங்கள் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அது அப்படியே இருக்குது அதை தொடச்சா கூட அழகாகுது அழகாக தெரியுது அது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கிளியர் பண்ணி ஷைன் ஆகுது ஷைன் ஆகுது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கலர் குறையுது இல்லை கலர் குறையலை அப்படியே அந்த கலர் அப்படியே இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் அது நீங்கள் மறுபடியும் அதை ரீஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கூட நல்லா இருக்காது கெட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி அது பர்ஃபெக்டான ஒரு இதுவாக இருக்குது இப்போ கதைகள் சொல்லும்போது சார் மன்னர்கள் அரசர்கள்லாம் இப்போ ராஜராஜ சோழன் மாதிரியான அரசர்களோட ஃபேஸஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஐ மீன் அந்த ஓவியங்களை பார்த்துருப்பீங்க புதுசாக ஒருத்தங்க ஒரு ஒரு கதை எழுதுகிறாங்க ஒரு அரசரை பற்றி எழுதுகிறாங்களா பேரே இல்லை புதுசாக ஒரு கொண்டு வரானா அது எப்படி சார் நீங்கள் அந்த ஓவியங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க இல்லை அவங்க அதில் எழுதியிருப்பாங்க எழுத்து மூலமாக இன்னொன்று நமக்குன்னு ஒரு கற்பனை இருக்குது சார் இப்போ வந்து பாகுபலி படம் எதுக்கு இவ்வளோ பிரம்மாண்ட வெற்றி அடைச்சிச்சுன்னா அது முழுக்க முழுக்க ஒரு கற்பனை கற்பனைக்கு எப்பயுமே வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறவங்க தான் வந்து எப்பயுமே மறக்காமல் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு தாஜ்மஹால் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற வடிவம் யாருக்கு தெரியும் அது ஒரு கற்பனை ஒரு மன்னனுடைய கற்பனையோ இல்லை ஒரு முஸ்லீம் ஒரு ஒரு இடத்தை பார்த்து அதில் சேர்த்த ஒரு கற்பனையோ இருக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு சுத்துக்க ஒன்றுமே இல்லாதனால அது பிம்பமாக பிரம்மாண்டமாக நிற்கிது பக்கத்தில் ஒரு பத்து பில்டிங் கட்டிடுங்க தாஜ்மஹாலை பார்க்க யாருமே போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இதில் என்னென்னா இ
இல்லை நான் எதையுமே வந்து அடுத்த கட்டம் அப்படின்லாம் நான் எப்போயுமே லைஃப்பில் வந்து அடுத்த கட்டம் பிளானு எல்லாமே கிடையவே கிடையாது நான் வந்ததுலேருந்து இப்போ போயிட்டே இருக்கேன் நான் எப்படி வந்தேன் எப்படி போனேன் அப்படின்னு நான் அன் அன்னைக்கு வேலையை நான் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் அது இல்லை நம்ம வெற்றி அடையணும்னு சொல்லி ஒருத்தன் வெற்றி அடைய முடியவே முடியாது நான் ஜெயிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஜெயிக்க முடியாது ஒரு ஓவியரோட வாழ்க்கை எப்படி தொடங்குச்சு அந்த உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் குறிப்பாக அந்த வெள்ளை செவத்தில் வரைஞ்சி தொ வரைய தொடங்கினது இந்த மாதிரி பல்வேறு இது வரைக்கும் நடந்த பல்வேறு விஷயங்கள் எங்களோட பிறந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம்